Не надо, все это вылезти. А? Вон там вылезти, я тебе говорю. Где вылезти? Раз. 在几年前，俄莫斯克的警方接到了报警电话，一对父母对他们说，他们的女儿被绑架了。警方迅速抵达了现场，然后这让人无法冷静的一幕就出现在了他们的眼前。Это врач. Кто сказал? Это врач, врач. Кувинец. Ну не, ты приближайся, не пожалуйста, на меня. Пошел. Что ты делаешь? Что? 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 Не порезал ее? Не, не, молодец, все, успокойся, все хорошо. Все, молодец, ты молодец. Все, 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 все. 这名罪犯其实是一名瘾君子，因为没有钱购买面粉，所以才出此下策。他当时还扬言说，如果不给他面粉，他就要痛下杀手了。但最终的结果是好的，小女孩被解救了出来。其实，在我们生活的世界，像这种奇葩的事情是非常多的。我这里还有很多这方面的视频存货，有人想看吗？如果想看的话。那就下一期吧，我每周是两次更新，周一周四，不要忘记哦。最近，一座城市的消防队员接到了求救电话，当事人说他现在出不来了，你们能不能赶快来救我？其实我十分的好奇，他是怎么进去的。接下来我们看一下那些真实存在于我们这个世界的怪物。二零一五年，在佛罗里达州的一个农场，一头叫做安娜贝尔的小牛出生了，但是这头小牛却长有两张脸。后来经过调查，这头小牛拥有两个大脑，所以它无法正确协调自己的身体，也无法进食。后来，农场主决定使用奶瓶来喂养它，但是这种拥有先天疾病的动物是无法长久存活的，所以后来发生的事情，你们懂的。二零二二年的六月，位于巴基斯坦南部城市的一个农场里，一只叫做辛巴的小羊出生了。但是这只小羊在出生的时候就异于其他的羊，它长有一双长长的耳朵。根据测量，它的耳朵长度达到了二十一英尺。这只羊的主人非常喜欢它，因为它实在是太可爱了。它的主人相信，随着年龄的增长，它耳朵的长度应该会再增加很多，那个时候就可以去参加吉尼斯世界纪录了。在几年前，一位南美洲的农场主在清理农舍的时候，看到了非常可怕的一幕。据农场主讲，当时正有一头母猪在待产，他后来去检查了一下，发现母猪已经生产了，小猪们都很健康，但是在这些小猪之中，却有一头小猪躺在地上一动不动。他顺手就捡了起来，可一张可怕的脸，却浮现在了他的面前。给他吓得差点没把这头小猪给扔出去一位女警官发现前方的车辆有违停的迹象，职责所在，她要去检查一下。但是没想到这次的调查是她职业生涯中最为诡异的一次。Hey, how's it going? I was speeding, wasn't I? Yeah, and you completely blew past that stop sign in front of me. I did. I'm, I'm so sorry. I okay, literally okay. didn't even see it. Right. Um, 
No this worries. is my first time being pulled over. All right. Can I see your driver's license registration, please? Yeah. Um, it's not a big deal. Here's my license, but uh, this is my mom's car, so. Where are you headed to where you're speeding and missing stop signs? I was just headed to a friend's house. It's like literally right there. It's um, okay. a birthday party. So, Got it. Um, not mine, but. Any drugs or alcohol in the vehicle? No, of course not. All right. Sit tight, Sarah. I'll be right back. Okay. Your registration is ex... What the... Sarah? What the heck? Sarah? 就在转身的瞬间，车内的女孩就不见了。到底发生了什么事啊？我估计这种情况也是这位女警官头一次遇到吧。那就调查一下女孩的驾照吧，应该会查到原因的。Sit tight, Sarah. I'll be right back. Okay. Your registration is expired. What the? Sarah? 不知道你们听没听过这样一种传闻：不能让猫靠近灵堂，也不能让猫靠近死去的人，不然会诈尸的。接下来的事件发生在印尼，一只猫突然跳到了死者身上。在上一期，我们讲述了巴布亚新几内亚一些部落的传统丧葬仪式——阿塞吉熏尸体。很多人想听一下制作过程，其实制作过程并没有太复杂，只不过跟现代社会处理尸体的方式不太一样。第一步，准备工作。当有人去世以后，家族和社区成员开始准备熏尸体的仪式，这可能包括清洁和准备尸体，以及准备仪式所需要的材料和场地。第二步，处理尸体。尸体通常在去世不久之后就会被处理，这个过程可能包括将尸体剖开，除去内脏，并清洗尸体以准备熏制。在这里，我插一句题外话。这些部落虽然很落后，但是真的很有智慧，因为我们要知道，内脏是在人死亡以后最先开始腐败的地方。内脏组织中含有大量的细菌和酶，如果不处理它们的话，尸体就会产生大量的甲烷气体，那熏制的就不是尸体了，那可是一个移动的人肉炸弹了。第三步，熏制过程，处理过的尸体被悬挂在火上。或者放置在特殊的熏制架上，在这个过程中，尸体会被摆成各种造型，反正在我看来都是一些很奇怪的造型。然后尸体被熏制，这个过程可能需要几个星期甚至几个月的时间。第四步，熏制完成，完成后熏尸体通常会被移动到特殊的场所，如家庭祭坛或其他宗教场所，供人膜拜和纪念。其实我在写这段文章的时候，我的鼻子里一直能闻到一股奇怪的味道，但是文章写完以后就闻不到了，不知道是怎么回事。我甚至有一种感觉，这味道会不会就是熏尸体的味道啊？难道写文章还能身临其境吗？小女孩说，她看到了一位叔叔在家里。并且还在跟这位叔叔打招呼，但是他的妈妈却什么都没有看到，真的没有看到吗？那镜子里的是什么呢？そこに娘をじっと見つめる人のような姿が。还有这位叔叔好像就在妈妈的身边啊。そこにいるよ。
おじちゃんだれ？仔细看小孩子的衣服是什么东西，在拉扯他呢。嗯。嗯。你知道吗？这么玩可是会失去朋友的。据说这是真实拍摄到的裂嘴女画面，但如果是真的，摊位老板怎么这么冷静呢？千万不要动，听我指挥。现在开始，左右晃动你的手机，告诉我你看到了什么呢？可以把你看到的留言下来。嗯、看起来小女孩好像不是自己倒下的，好像是被一股无形的力量给推倒的，而且小女孩在倒下之前好像。在看什么？接下来是一起骇人听闻的人员失踪案。根据目前收集到的证据来看，本案与灵异现象有关，并且真实程度相当的高。让我们来看一下具体情况。在二零一零年十一月八日凌晨十二点二十九分，马来西亚的某所驾校大楼内出现了一男一女。但是他们为什么会在这个时间出现在这里，没人知道他们在这里绕了半天，最后兜兜转转来到了驾校的餐厅内，但是两个人聊着聊着，不知为何就吵了起来。最后，男孩负气离开，但就是因为他的离开，让两个人永远的天人永隔了。仔细看门。突然有了异动桌面上的显示器也突然亮了起来。男孩走出了屋子，
沙发也有了异动。女孩的背后也有东西动了，然而女孩的遭遇，其实才刚刚开始。不知道你发现没有？我们从室内的监控观察到，男孩在发现情况不对劲以后，立刻冲出了屋子。但是门外的监控根本就没有捕捉到他出来。那这个男孩去哪儿了呢？而这个女孩也因为这起事件患上了精神疾病，目前正在接受治疗。这只是这所驾校的第一起失踪案，接下来是二零一零年十一月十五日发生的失踪案。凌晨一点零八分，一名男子在该驾校逗留。从该男子的行为来看，他应该是在拍摄照片。随后，他就把相机放在了桌子上，开启了录像模式。但是，我们仔细的看一下相机，他好像有一些异动啊。不一会儿的功夫，男子就回来了。他看了一下相机，但却被相机里面记录的画面给吓到了。他迅速的冲到了门外，就这样，他永远的消失了。镜头转到了大厅，有一扇门慢慢的关上了。这扇门的关闭，我总觉得和上一起事件有一些相似之处。这两名失踪的男子都是走向门外消失的，难道这所驾校的门连通着什么未知的地方吗？后来有人发现了这名男子遗留下来的相机，并且找到了这段录像。在男子走过去以后，好像有什么东西也跟着他过去了呀。后来，这两起灵异事件吸引了许多人的关注。有一位导演也被这头驾校的故事所深深吸引，他带着团队立刻前往了这个地方。但没想到，更加诡异的事情开始出现在他们的身上。
这名男子的突然变化让周围的人都大为震惊，但幸好他们在去调查之前还邀请了一位法师。但是我们也看到了，法师正在试图安抚这位队员，但好像并没有起什么作用啊。而后来发生的事情就更加奇怪了，这名男子被突然拖拽到了之前自己关闭的那扇门内，没错，就是之前男子消失的地方。最后，这位法师施展了一些法术，男子总算是被救了出来。但是他们的调查也就此结束了。本来是想拍一部电影的，但没想到在机缘巧合之下，竟然拍成了一部灵异调查片。下期预告：天生拥有强迫症的老鼠，你见过吗？蹲在路边吃泥巴的女士，最后的愚人。好吧。恐怖的时间总是短暂的，我们的节目又在这里跟大家说再见了。这里是费用劲低，如果你喜欢这个频道，请点击订阅，打开小铃铛，让我们在以后的日子里一起探索这个未知的世界。黎明将至，我们午夜再见。